ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പേരോളിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്താണ് പേരോൾ എന്നൊക്കെ നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരു കമ്പനിയിൽ എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എംപ്ലോയി പേയ്മെന്റ് എംപ്ലോയി റെമ്യൂണറേഷൻ എംപ്ലോയി അറ്റൻഡൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് പേരോൾ ഇവിടെ നിനക്ക് കാണാം ഡേറ്റ് ഓഫ് ടാലിയിൽ എഫ് ലെവൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ഫോർ അതിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ പേരോൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം എസ് ഐ കൊടുക്കുക മോർ ദാൻ വൺ പേരോൾ ഓർ കോസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കോസ്റ്റ് സെൻട്രലെ കോസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എസ് ഐ കൊടുക്കുക സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സോ ഞാൻ ടാലി എടുക്കാം ടാലിയിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ടാലി അതിൽ എഫ് ഇലവൻ അതിൽ അക്കൗണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് റൈറ്റ് ും മെയിൻറ്റെയിൻ മോർ ദാൻ വൺ പെറോൾ ഓർ കോസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഈ ഓപ്ഷൻ കാണാം സോ ഇത് രണ്ട് എസ് ആയി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ പെറോൾ എസ് ആൻഡ് മോർ ദാൻ വൺ പെറോൾ ഓർ കോസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എസ് ആയി കൊടുക്കുക ഫിക്സ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം പെറോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെറോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് ഓർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടൈപ്പ് പേ ഹെഡ്സ് എംപ്ലോയീസ് സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് അറ്റൻഡൻസ് ഓച്ച് പേറോൾ ഓച്ച് റിപ്പോർട്ട് എക്സെട്രാ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സോ ഇതിരിക്കുന്നത് ഏത് മെനുവിലാണ് ഏറ്റവും ഹോട്ടലിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം പുതിയൊരു മെനു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നിട്ടുണ്ടാവും പേറോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഇത് നമ്മൾ എഫ് എൽ എം എല്ല് പേറോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ പേറോൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷനാണ് പേസ് ആക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷനാണ് പേറോൾ ഇൻഫർമേഷൻ സോ അതായത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് വരുന്നത് എതിരാണ് സോ പേറോൾ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷനിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റൻഡൻസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടൈപ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ പേ ഹെഡ്സ് ദെൻ എംപ്ലോയി ക്രിയേഷൻ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് അറ്റൻഡൻസ് ഓച്ചർ പേറോൾ ഓച്ചർ ദൻ റിപ്പോർട്ട് സി ഈ അറ്റൻഡൻസ് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈപ്സ് എന്ന സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അറ്റൻഡൻസ് സോ അറ്റൻഡൻസ് നമുക്ക് നാലായിട്ട് ഒരു മാസത്തെ അറ്റൻഡൻസ് നമുക്ക് നാലായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് അഥവാ പ്രസൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ ദെൻ ലീവ് ദൻ ക്യാഷ് ലീവ് ക്യാഷ് ലീവ് മീൻസ് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു ക്യാഷ് ലീവ് ഒരു കമ്പനി കൊടുക്കും അന്നത്തെ ദിവസം അയാൾ ലീവ് എടുത്താലും അയാൾക്ക് ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മാസത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു എംപ്ലോയി വരുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് പ്രസൻറ്റ് മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ എത്ര ദിവസം വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രസൻറ്റ് ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് അന്നത്തെ ദിവസം ലീവ് എടുക്കുന്ന ദിവസം അയാൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ക്യാഷ് ലീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഇപ്പം ഞാൻ മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം വന്നു ഒരു ദിവസം ലീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാഷ് ലീവ് ആണ് നമുക്ക് ബഹാബ് സാറ് തരുന്ന പോലെ ഒന്നോ രണ്ടൊക്കെ കട്ടിയില്ലേ ഒഴിവാക്കില്ലേ സോ അങ്ങനത്തെ അതാണ് ക്യാഷ് ലീവ് ഒന്ന് ഒരു ഒന്ന് ഒരു ദിവസമൊക്കെ എടുക്കുന്ന ലീവുകളൊന്നും കട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല ഓക്കെ സോ ദറ്റ്സ് കോൾ ക്യാഷ് ലീവ് ആൻഡ് ഹോളിഡേ ഹോളിഡേ മീൻസ് ലൈക്ക് സൺഡേ സൺഡേ ഡേയ്സ് ഓക്കെ അന്നത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് നനയ്ക്കാം പ്രസൻറ്റ് ലീവ് ക്യാഷ് ലീവ് ഹോളിഡേ സോ പ്രസൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ലീവ് ഹോളിഡേയുടെ പ്രത്യേകത വിത്ത് പേയ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അന്നത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ലീവ് എടുത്താലും പേയ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും ലീവ് വിത്തൗട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റൻഡൻസ് ഓർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ഇതിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന എംപ്ലോ പേറോൾ ഇൻഫർമേഷൻ സ്ക്രീനിലാണ് സോ അറ്റൻഡൻസ് ഓർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടൈപ്സ് ക്രിയേറ്റ് പ്രസൻറ്റ് എൻ്റർ Under primary attendance side ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ അറ്റൻഡൻസ് ഓർ ലീവ് വിത്ത് പേ
without pay okay then cash will leave cash will leave cash will leave cash will leave മാസത്തില് ഒരു ദിവസം ഒക്കെ നിന്നൊക്കെ ക്യാഷ് ലീവ് ആയിരിക്കും അന്ന് പേയ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ പേയ്മെന്റ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അന്ന് പേയ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഹോളിഡേ ലൈക് സൺഡേ സൺഡേ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പബ്ലിക് ഹോളിഡേയ്സ് സ്വന്തം ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല സോ അറ്റൻഡൻസ് ഓർ ലീവ് വിത്ത് പേ ഓക്കെ ഇതല്ലാത്തൊരു കാറ്റഗറിയും കൂടി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പറയുന്നുണ്ട് ഓവർ ടൈം സോ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ അറ്റൻഡൻസ് കൂടാതെ തന്നെ എത്ര ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ അവൻ ഓവർ ടൈം വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഓവർ ടൈം ഓവർ ടൈമിന്റെ പ്രത്യേകത അത് ഒരു എംപ്ലോയി എത്ര ദിവസം വന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഓവർ ടൈം വരാം എത്ര അവേഴ്സ് അയാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സോ പ്രൊഡക്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഓവർ ടൈം വരാം സോ സോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞല്ലേ ഓവർ ടൈമിന്റെ മെഷർമെന്റ് എന്താണ് നമ്പേഴ്സ് ആണോ അല്ല ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് അവേഴ്സ് എത്ര മണിക്കൂർ ഒരു എംപ്ലോയി ഓവർ ടൈം വർക്ക് ചെയ്തു എന്നതിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും അയാളുടെ പേയ്മെന്റ് സോ അളക്കുന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ കഴിഞ്ഞ് ഡോട്ട് ഇട്ട് പോയിന്റ് വരണം ആ പോയിന്റ് സ്പേസ് രണ്ടാണ് സോ ടു സോ എസ്കെ പഠിക്കുക സാർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം അറ്റൻഡൻസ് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇറ്റ് സെലക്ട് ഓൾട്ടർ സോ ക്യാഷ് ലീവ് ഹോളിഡേ ലീവ് ഓവർ ടൈം ഓവർ ടൈം ബേസ്ഡ് ഓൺ അവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇത്ര ദിവസം പ്രസൻറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു അറ്റൻഡൻസ് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈപ്പ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അബൌട്ട് സോ പേ ഹെഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പേ ഹെഡ്സ് മീൻസ് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെന്റ്സ് ലൈക്ക് ബി പി ബി പി മീൻസ് ബേസിക് പേ മിനിമം കൊടുക്കുന്ന സാലറി ഡി എ ഡി എർണസ് അലവൻസസ് എക്സ്ട്രാ അലവൻസസ് ടി എ ട്രാവലിംഗ് അലവൻസസ് എച്ച് ആർ എ ഹൗസ് റെന്റ് ഹൗസ് അലവൻസസ് വീടിന് കൊടുക്കുന്ന വാടക എക്സെട്രാ ദെൻ പി എഫ് എക്സെട്രാ ഇത്തരം ഒരു കമ്പനിക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന അലവൻസുകളാണ് നമ്മൾ പേ ഹെഡ്സ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എംപ്ലോയിക്ക് സാലറി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ബേസിക് പേ ഡി എ ടി എ എച്ച് ആർ എ പി എഫ് ഓക്കെ സോ വി ആർ ഗോയിൻ ടു ക്രിയേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പേ ഹെഡ്സ് ക്ലിക്ക് പേ ഹെഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ഐ ഗോ ടു ക്രിയേറ്റ് ബേസിക് പേ ഓക്കെ ബേസിക് ബേസിക് പേ ബേസിക് പേ കംസ് അണ്ടർ ഏണിങ്സ് ഫോർ എംപ്ലോയീസ് ബിക്കോസ് ഈ തുക കമ്പനി എംപ്ലോയീസ് എന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നല്ല അത് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യാന്നാണ് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന തുകയാണ് ഏണിങ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന തുകയാണ് എക്സ്ട്രാ അവർ തന്നെ ഏൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന തുകയാണ് സേണിങ്സ് ഫോർ എംപ്ലോയീസ് വാല്യൂ ഇൻകം ടൈപ്പ് ഫിക്സഡ് ആണോ അതോ വാരിയബിൾ ആണോ വാരിയബിൾ മീൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാഫ് സാർ പറയുന്നവർ എന്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ബേസിസ് അത്ര മകളുടെ കളക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ നീ വാക്ക് ഷെയർ ഒന്നും ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഡിലീറ്റ് ആക്കണേ സാർ അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇത്ര തുകയ്ക്ക് മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഫിക്സഡ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തരം അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കൂടിയാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരം മാറ്റം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും അയാൾക്ക് ഫിക്സഡ് സാലറി ആണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് അതല്ല പെർസെൻറ്റേജ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയാൾക്ക് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗിവ് വാരിയബിൾ ബേസിക് പേ ഇസ് ആൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് സാലറി ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അണ്ടർ വരുന്ന ബേസിക് പേയും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും അഫക്ട് നെറ്റ് സാലറി ഒരാളുടെ നെറ്റ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ കൊടുക്കുന്ന ബേസിക് പേ മിനിമം സാലറി പ്ലസ് ഡി എ ടി എ എച്ച് ആർ എ മൈനസ് പി എഫ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തായിരിക്കും നെറ്റ് സാലറി സോ ബേസിക് പേ നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് സാലറി എഫക്ട് ചെയ്യണോ യെസ് നെയിം ടു അപ്പിയർ ഇൻ പേ സ്ലിപ്പ് പേ
ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് എംപ്ലോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ മിനിമം അയാളുടെ സാലറി എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു തുക നമ്മൾ ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് എടുത്ത് എടുത്തിട്ടാണ് അത് പിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആ തുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫിക്സർ എമൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കുക സോ ഈ തുക ഗ്രാറ്റുവിറ്റിക്ക് ബേസിക് പേ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കണോ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പനിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എസ് കൊടുക്കുക അല്ലാത്ത കേസിൽ നോ കൊടുക്കുക സോ ബേസിക് പേ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബേസിക് പേ ഓൺ അറ്റൻഡൻസ് അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എത്ര ദിവസം വന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് നമ്മൾ സാലറി ബേസിക് പേ കൊടുക്കുന്നത് സോ ബേസിക് പേ ഏത് തരം പേയ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ് സോ ഇറ്റ്സ് കംസ് അണ്ടർ പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റിനും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ഏത് കൊടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല ലീവ് കൊടുത്താലും പ്രശ്നമുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ലീവ് വിത്തൗട്ട് പേ ആണ് ഓക്കെ ലീവ് വിത്തൗട്ട് പേ ആണ് അന്ന് പേയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കി മൂന്നും ക്യാഷ് ലീവും ഹോളിഡേയും പ്രസൻറ്റും വിത്ത് പേ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലേത് കൊടുത്താലും നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ബേസിക് പേ കൂടുതൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസൻറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഒരു ദിവസം എത്ര ദിവസം വന്നു അല്ലാതെ എത്ര ദിവസം ഹോളിഡേ എടുത്തു ഇത്ര ദിവസം ക്യാഷ് ലീവ് എടുത്തു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല മിനിമം സാലറി കൊടുക്കുക എത്ര ദിവസം പ്രസൻറ്റ് ആയി എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മന്ത് സോ ബേസിസ് കാൽക്കുലേഷൻ പീരീഡ് ആസ് പെർ കലണ്ടർ പീരീഡ് ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കറക്റ്റ് ജനുവരി ടു ഫെബ്രുവരി എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി സാലറി കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്നിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനൊക്കെ സാലറി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ആസ് പെർ കലണ്ടർ പീരീഡ് അതല്ല നമ്മുടെ ഓഫീസിലുള്ള പോലെ അഞ്ചാം തീയതിയോ പത്താം തീയതിയൊക്കെയാണ് സാലറി കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗീസ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് കലണ്ടർ ടൈപ്പ് നമ്മളായിട്ടൊരു ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് കലണ്ടർ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ആ പീരീഡിലേക്ക് ആയിക്കാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുക ഓക്കെ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് കലണ്ടർ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതാ മന്ത് ഓഫ് ത്ര ഡേയ്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഐ യൂസ് ആസ് പെർ കലണ്ടർ പീരീഡ് ഓക്കെ റൗണ്ടിങ് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ സോ ഐ കെൻ യൂസ് സേവ് സോ നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ബേസിക് പേ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഡി എ ടി എച്ച് ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് സോ ഡി എ ഡി എ മീൻസ് ഡി എർനസ് അലവൻസസ് ഡി എർനസ് അലവൻസസ് ഓക്കെ ഡി എർനസ് അലവൻസ് സോ ഡി എർനസ് അലവൻസ് ഇസ് ഏണിങ് ഫോർ എംപ്ലോയീസ് ഡി എസ് അലവൻസസ് ഈസ് വാരിയബിൾ കാരണം എന്താണ് ഡേഴ്സൺ അലവൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ കുറവ് കിട്ടും ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതല്ല ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡി എൻ എസ് അലവൻസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് ഫിക്സ് എല്ലാ മാസവും അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗീവ് ഫിക്സ് ആയിട്ട് അതല്ല പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ മാസം ഒരു പത്ത് ശതമാനം ആ മാസം അടുത്ത് ഇത്ര ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ക്യാൻ ബി വാരിയബിൾ സോ യു ക്യാൻ ഗീവ് വാരിയബിൾ ഓക്കെ സോ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് സാലറിയസ് കാൽക്കുലേഷൻ ടൈപ്പ് സോ ഡി എ കണക്കാക്കുന്ന എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സോ അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗീ ഓൺ അറ്റൻഡൻസ് ഓക്കെ ഡി എർനെസ് അലവൻസസ് ഓക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊടുക്കാം അതല്ല മണിക്കൂറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ എത്ര സമയം വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡി എ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് മീൻസ് ഫിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എല്ലാ മാസവും എങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗീ ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ നീ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം പല കമ്പനീസ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അയ്യായിരത്തിന് താഴെ ശമ്പളം ഉള്ളവർക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം അയ്യായിരത്തിനും പതിനായിരത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ളവർക്ക് പത്ത് ശതമാനം പതിനായിരത്തിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനം സോ വി ക്രിയേറ്റ് ദാറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ പല കമ്പനികളിലും ഡി എ ആയാലും ടി എ ആയാലും എച്ച് ആർ ആയാലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെയാ ഇപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ അവർ കൊടുക്കുന്ന ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട
So, that's the unspecified formula. We have a formula. Okay. So, we have to do it. 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 That means basic pay. Minimum would consult a year at the Tyler and Germanum. A year at the Padanathan minimum salary local of the Shermanum. But the Nathan Mogul Lake minimum salary local of the Nanji. So enter the Santana, idea, calculate another. So it's a basic pay under basic pay. And a list. I want up to a year, a year, a very local percentage on a value on also percentage, five percentage. Anjet to Pathe percentage, Pathe. Patina Mugalam or a blank kid. So percentage Pathanans. Okay. Clear. Saved. So next to create a mona, we have to create TA or HRA. So now HRA, I think I can take a special crease on Jeria. HRA. HR house rent allowances, earnings for employees. It can be variable, entire expenses. If you fix the right like Charlie or Carnegie, it's fixed road coda on your lamas on your running fixed road come. So I think the salary is then calculation for getting no as you said, different value. Even if the criteria, for example, house rent allowance, cherry with your soul, percentage, the value on if I are in Thailand or your I are in a mathematical or Carnegie item. ஐயாயிரத்தினம் 15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ സാധിച്ച് സ്ട്രെസ് ആയി കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കമ്പനികളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയീസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് അയാൾക്ക് എത്ര ബേസിക് പേ ഡി എ ടി എച്ച് ആർ എ ഇത് ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൊടുക്കുന്നില്ല എംപ്ലോയി നമ്പർ ആയിട്ട് എ വൺ ഐ യു എ വൺ ഓക്കെ ഡെസിഗ്നേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് മാനേജർ ഓക്കെ ഫങ്ഷൻ മാനേജിങ് ഓക്കെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം കൊടുക്കണം നിർബന്ധമില്ല ലൊക്കേഷൻ അല്ല ജെൻഡർ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഫാദർ നെയിം സ്പോർട്സ് നെയിം ഫോൺ ഇമെയിൽ പ്രൊവൈഡ് ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇങ്ങനെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമുക്ക ബാങ്ക് സാലറി പേയ്മെൻറ്റ്സും ബാങ്ക് മുഖാന്തരമാണ് നടക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ബാങ്കിലൂടെ പേയ്മെൻറ്റ്സ് നടത്താനൊക്കെ അത് സഹായിക്കും സോ അയാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഐ എഫ് സി കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് സമയത്ത് ഇന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോയി നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും പാൻ കാർഡ് നമ്പർ ആധാർ നമ്പർ യൂണിവേഴ്സൽ നമ്പർ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പൊതുവെ ഇപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനിലുണ്ട് സോ അതേപോലെ ഈ മീ ബി ബി ഫോർ ബി ടു ലൈക്ക് ബി ടു ആൻഡ് ഡെസിഗ്നേഷൻ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് വേറെ ഒന്നുമില്ല സോ ദൻ സി ഫോർ ക്ലർക്ക് സി സി ത്രീ ഐ ക്യൂ സി ത്രീ സി ഫോർ ക്ലർക്ക് ഓക്കെ ക്ലർക്ക് ഐ ക്യൂ ക്ലർക്ക് സോ ക്ലർക്ക് So, clerk. So, give it a save. Okay. Fine. So, moon employees name created it under. So, I'll try to check out a corner. A for um, employee 1, B for B, C for C. Okay. Clark. And all duties are given. So, moon step from a great day to own a attendance of production type percent leave casually hold it a great day to. then pay heads basic pay da ta hr pf for the rate do then employees moon employees in the rate do so the employees was a comma b comma c okay and next we are going to give the salary details code the details like our employees are code the ba t bp da t assign cheyana salary details kodukka ennu paraya so adu cheyana or yan parna pole or employees ne create cheyana samayath then evada endu kodukala option undu define salary details individual one screen thana kodukala option undu or each screen aayittu kodukka every screen la kodukala option undu so pole nammal typically nammal cheyidondu irunna engena cheyanal സ്കി പഠിച്ച സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫോർ ആയിട്ട് സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഓരോ എംപ്ലോയീസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഓപ്ഷൻ അവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പഴയ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് സോ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് ഐ ഗ്യൂ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ സോ ഐ ഗ്യൂ ഡിഫൈൻ സോ ഫസ്റ്റ് ഇയറാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സോ എഫക്റ്റീവ് ഫ്രം ഡേറ്റ് സോ ഐ ഗ്യൂ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ആണ് ഡേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാലറി കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡേറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഫ്രം ഓക്കെ സോ എഫക്റ്റീവ് ഫ്രം ഓക്കെ എന്നതാണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇതിപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഓക്കെ സോ ബേസിക് പേ എത്ര മിനിമം കൊടുക്കുന്ന സാലറി സോ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മാനേജർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഗ്യൂ അയാൾക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണ് മാസം സാലറി ദെൻ എന്താ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡി എ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ടി എ കൊടുക്കുന്ന ഡി എ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എച്ച് ആർ എ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ട് പി എഫ് ഉണ്ടോ പി എഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി എ ടി എ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി എ ടി എ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റേറ്റ് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം ടി എ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റാണ് ബാക്കി മൂന്നും കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ബേസിക് പേ അഞ്ഞൂറിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ഇത്ര ശതമാനം ഇത്ര ബേസിക് പേ അഞ്ഞൂറിനാണെങ്കിൽ ഇത്ര വാല്യൂ പി എഫ് ഇത്ര ഇതാണെങ്കിൽ ഇത്ര ശതമാനം ഇതെല്ലാം കണ്ടീഷൻസ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ആവും പക്ഷേ ടി അങ്ങനെയല്ല ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റാണ് ഫിക്സഡ് റേറ്റാണ് ആ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് അത്രയും നമ്മൾ കൊടുക്കണം സോ എം മാനേജർക്ക് ഡെയിലി പോയി വരാൻ കമ്പനി നൂറ് രൂപ പെർ ഡേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെൻറ്റർ സോ ഐ ദ നെക്സ്റ്റ് ബി ബി ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഓക്കെ ആ ബേസിക് പേ ദെൻ
എച്ച് ആർ കൊടുക്കുന്ന അലവൻസിൽ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ടി ടി എ ഇല്ല കാരണം അക്കൗണ്ടന് മാനേജർക്ക് മാത്രമേ കമ്പനി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കും സോ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ആറ് സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു ഏതൊക്കെയാണത് ഫസ്റ്റ് അറ്റൻഡൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ പേ ഹെഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ എംപ്ലോയീസ് എ ബി സി എന്നിവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പേ ഹെഡ്സ് എംപ്ലോയീസ് ഇവർ രണ്ടുപേരും സാലറിറ്റീസ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് വൗച്ചർ കൊടുക്കണം അറ്റൻഡൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള വൗച്ചറിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എഫ് ഫോർ ആണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എഫ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റൻഡൻസ് വൗച്ചർ ഓരോ എംപ്ലോയി ഒരു മാസത്തിൽ എത്ര പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എത്ര ലീവായിട്ടുണ്ട് എത്ര ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കൊടുക്കുന്നതാണ് അറ്റൻഡൻസ് വൗച്ചർ ഓക്കെ സോ ഐ ഇഷ്യൂസ് ഫോർ എസ്കേപ്പ് സോ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഏത് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു പേരോൾ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ആദ്യം നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസ് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈപ്സ് ബി പ്രസൻറ്റ് ഓർ ലീവ് ക്യാഷ്വലി ഹോളിഡേ ഓവർ ടൈംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പേ ഹെഡ്സ് ബി ബി എ ടി ബി സി പേ ബി എ ടി എ എച്ച് ആർ ഐ പി എഫ് പോലത്തെ ഐറ്റംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ എംപ്ലോയീസ് എ ബി സി മുതൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം സാലറി ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഫിൽ ചെയ്തു സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗീവ് ദ സാലറി ഡീറ്റെയിൽ സോറി അറ്റൻഡൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ അറ്റൻഡൻസ് കുറിച്ച് സോ ഇപ്പോൾ ഇത് സോ ഇഫ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് എന്തായി ഫസ്റ്റ് ഫൈവായി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഏതായാലും പോലെ സാലറി കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസ് മൊത്തം അറ്റൻഡൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നുകിൽ ആ ആ മാസം അവസാനമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ് അവിടെ കൊടുക്കുക ആ ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ടാലി ഒറിജിനൽ വെർഷൻ അല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ മോഡാണ് അപ്പോൾ ലൈസൻസറല്ല ഡേറ്റ് നമ്മൾ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സമ്മതിക്കില്ല തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഫോർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അല്ല ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഫോർ അല്ല തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ കൊടുത്തു കൊണ്ടാ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ലൈസൻസർ അല്ല ഇത് ക്രാക്ക് ആണ് ക്രാക്ക് അല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ മോഡാണ് ഒറിജിനൽ കമ്പനിയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡേറ്റ് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എന്നാണ് അറ്റൻഡൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് മാസം അവസാനമായിരിക്കും അറ്റൻഡൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പം മുപ്പത്തി ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ഈ മാസം അല്ല ഏപ്രിൽ മാ മുപ്പത്തൊന്നിന് ഡീറ്റെയിൽസ് കണക്കാക്കും ഇത് സെപ്റ്റംബർ ആണെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് അറ്റൻഡൻസ് ഓഫീസർ അടിച്ചിടും ദൻ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ കഴിഞ്ഞ് ഒക്ടോബർ ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബറിന് സാലറി കൊടുക്കും അപ്പോൾ എൻ ആ ഡേറ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് പോവില്ല ഓരോ മാസത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റേ പോകുള്ളൂ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ മോഡല് സോ ഫസ്റ്റ് ഫൈവിനാണ് ഒന്ന് ഏപ്രിൽ മെയ് മെയിലാണ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ടുഡി ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ടുഡി ചെയ്യുന്ന അടാ രണ്ട് അടാ ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമുക്ക് കാണാം അവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സോ വോച്ചേഴ്സ് എടുക്കാം അവർ പറഞ്ഞ പോലെ വോച്ചറിൻ്റെ കൺട്രോൾ എഫ് ഫോർ ആണ് സോ കൺട്രോൾ എഫ് ഫോർ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എഫ് ഫോർ പേറോൾ സോറി കൺട്രോൾ പ്ലസ് എഫ് ഫോർ അല്ല കൺട്രോൾ പ്ലസ് എഫ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ അറ്റൻഡൻസ് ഓഫീസർ സോ എഫ് ഫൈവ് ഓക്കെ സോ എഫ് ഫൈവ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എഫ് ഫൈവ് സോ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എഫ് ഫൈവ് അറ്റൻഡൻസ് ഓഫീസർ സോ ഞാൻ ആദ്യം കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഏഴ് അറ്റൻഡൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് എ തേർട്ടി എ സെലക്ട് ചെയ്യാം സോ എ ഈ മാസത്തിൽ എത്ര ലീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര പ്രസൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ പ്രസൻ്റ് എത്ര ദിവസമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ എത്ര പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇയാൾ തേർട്ടി ഡേയ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ബി ഓക്കെ സപ്പോസ് ഇനിയിപ്പോൾ എ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഇല്ല ഇയാൾ ഈ ഒരു മാസത്തിൽ ആകെ എത്രയാണ് ഒരു രണ്ട് ലീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡേയ്സിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇയാൾ നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ എത്ര ലീവ് എടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലീവ് വെച്ചാൽ കൊടുത്താൽ മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ഈ പ്രസൻറ്റ് ലീവ് പ്രസൻറ്റ് ഹോളിഡേ ക്യാഷ് ലീവ് എടാ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളല്ലേ പ്രസൻറ്റ്
ഇയാളുടെ പ്രസന്റ് ഇയാൾ എല്ലാ ദിവസവും വന്നിട്ടുണ്ട് സോ മുപ്പത് ദിവസം കൊടുത്തു മുപ്പത് ദിവസം പ്രസന്റ് ആണ് ഇയാൾ ലീവ് നിർത്തിട്ടില്ല ഞാൻ അടുത്ത് ഞാൻ ബി എഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബി രണ്ട് സ്ലീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടല്ല ഒരു നാല് സ്ലീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നാല് സ്ലീവിൽ ഒരെണ്ണം ക്യാഷ് ലീവും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഹോളിയുടെ ഒക്കെ കഴിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇയാൾ നാല് ദിവസം ലീവ് ഉണ്ട് ക്യാഷ് ലീവ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഗീവ് ദാറ്റ് ലീവ് കം സെൻറ്റർ ഫോർ ഓക്കെ നാല് ദിവസം അതായത് ഹോളിയുടെ ക്യാഷ് ലീവ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഇയാൾ നാല് ദിവസം ലീവ് ഉണ്ട് സോ സി സോ എൻ്റെ സോറി ലീവ് അല്ലാട്ട പ്രസൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി പ്രസൻറ്റ് ബിക്ക് പ്രസൻറ്റ് കൊടുക്കുക ആ നാല് കഴിച്ച് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡേയ്സ് കൊടുത്താൽ മതി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇരുപത്തി ആറ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇയാളുടെ ക്യാഷ് ലീവ് ഹോളിയുടെ പ്രസൻറ്റ് ഒക്കെ കൂടി ചേർത്ത് ഇരുപത്തി ആറ് കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ള ദിവസം ഇയാൾ ലീവ് ആണ് എല്ലാം കൂടി കഴിച്ച് ബാക്കി നാല് ദിവസം ലീവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ നാല് ദിവസം ലീവുകളിൽ കഴിച്ചൊരു പ്രസൻറ്റ് കൊടുത്താൽ പോരെ അതായത് കറക്റ്റ് സാലറി ആണ് നമുക്ക് സി സിയുടെ പ്രസൻറ്റ് ഇയാൾ എല്ലാ ദിവസവും എഴുതുന്നുണ്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇയാൾ ക്യാഷ് ലീവ് ഹോളിലൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരു ദിവസം ലീവ് പ്രസൻറ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം മീൻസ് വന്നിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഹോൾ ലീവ് കൊടുക്കണമെന്നില്ല പ്രസൻറ്റ് കൊടുത്താൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ആയിക്കോളൂ ഓരോ നിന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കണ്ട എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് പ്രസൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ള ലീവ് പ്രസൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല കാരണം എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് ഇത്ര കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഡേറ്റിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നാല് ദിവസത്തിനും ഇവിടെ ഒരു ദിവസത്തിനും പേയ്മെൻറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ടാവും ഓക്കെ സോ ഈ നറേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ സേവ് ഇവിടെ നിനക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓൾട്ടി അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതാണ് നമുക്ക് വേറെ രീതി ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒരു മാസം ഒരാൾ പോലും ലീവ് ഇല്ല എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൺട്രോൾ എഫ് ഐ പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അറ്റൻഡൻസ് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാവരും ലീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് ഓട്ടോഫിൽ അഥവാ ഓൾട്ടി വേണ്ട ഡേറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എംപ്ലോയി കാറ്റഗറി ഓൾ ഐറ്റംസ് വേണ്ട എംപ്ലോയി എല്ലാ എംപ്ലോയീസും വരണം അതിൽ തന്നെ ഏതാണ് നമ്മൾ കൈക്കൂട്ടി എന്ന് പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് മുപ്പത് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാവരും വന്നിട്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് ഡിഫോൾട്ട് പ്രസൻറ്റ് മുപ്പത് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട് എംപ്ലോയി നെയിം വെച്ച് കാണിക്കണം കേട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും ഓൾട്ടിയെ ഒരുമിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാം മറ്റത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾട്ടി അടിച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ എംപ്ലോയും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അയാളുടെ പ്രസൻറ്റ് ലീവ് കിഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള പ്രസൻറ്റ് ടോട്ടലായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ലീവ് എത്രയാണോ രണ്ട് ദിവസം ലീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ദിവസം ലീവ് കിഴിച്ചിട്ട് അതിൽ ക്യാഷ് ലീവ് ഒക്കെ കിഴിക്കണം എന്നിട്ടും ലീവ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇയാൾ ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ ആ ഇരുപത്തി ഒരു ക്യാഷ് ലീവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ നാല് ഹോൾഡേം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്നിട്ടും ഒരു രണ്ട് ദിവസം മൊത്തം ഇയാളൊരു ഒരു എട്ട് ദിവസം ലീവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് ദിവസത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നാല് ഹോൾഡേ പോയി അല്ല നാല് ഹോൾഡേ പോയി പിന്നെ ഒരു ക്യാഷ് ലീവ് ഉണ്ടാവും അപ്പം എത്ര ഈ അഞ്ചെണ്ണം പോയി പിന്നെ അത്ര ലീവ് ഉള്ളൂ മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ സോ ആ ലീവ് മൂന്നെണ്ണം കഴിച്ച് ബാക്കി ഇരുപത്തി ഏഴ് ദിവസം കൊടുത്താൽ മതി മൂന്ന് ദിവസം ലീവിൻ്റെ കട്ടായിക്കോളും പ്രസൻറ്റ് ഇരുപത്തി ഏഴ് കൊടുത്താൽ മതി ക്ലിയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല സോ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് പെറോൾ വോച്ചർ പെറോൾ വോച്ചറിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ നമുക്ക് അറിയുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എഫ് ഫോർ ഓക്കെ സോ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എഫ് ഫോർ ആണ് പേമെൻറ്റ് വോച്ചറിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ സോ ഈ വോച്ചേഴ്സ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എഫ് ഫോർ പെറോൾ വോച്ചർ എങ്ങനെയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കുന്നത് സോ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് മുഖേനാണ് പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കാറുള്ളത് സോ ഐ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് ഓൾ ടു സി അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് വേണേൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ക്യാഷ് വേണേൽ ക്യാഷ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ ഈ സെലക്ട് ക്യാഷാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ബാങ്ക് ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക സോ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓൾട്ടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ജനറേറ്റ് ആയി വരും ഓക്കെ ആസ് വൗച്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വൗച്ചർ ബേസ് ആയിട്ട് വരും ബേസിക് പേ പ്ലസ് ഓക്കെ ഡി എ ലെവൻ പ്ലസ് എച്ച് ആർ പ്ലസ് ടി എ സി കട്ട് ഓട്ടോ ഫിൽസ് ആയിട്ട് വരും അതല്ല പേ സ്ലിപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ആസ് പേ സ്ലിപ്പ് കൊടുക്കാം ണെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ്സില് എസ്കേപ്പ് ഡാറ്റ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അതൊരു പ്രയർ പ്രയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിനക്ക് ആ പ്രിന്റ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ പേര് ലിസ്റ്റ് നമ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓക്കെ സോ ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ റിപ്പോർട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം So, I go to reports. For the report, I'll get a report. So, display. Now, sir. Now, sir. Now, sir. Now, sir. Now, sir. Now, sir. Parallel reports. Okay. Display parallel reports. I'll attend sheet within. I'll have employees. I'll attend sheet. I'm going to come back to them. So, I'll have data. So, this is going to come back to them. This is the first stage. This is the first stage. This is the first stage. Period. Period. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ട്വന്റി സിക്സ് ഡേയ്സ് കണ്ട അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോർഡ് എത്ര ക്യാഷ് ലീവ് എത്ര ലീവ് എത്ര ഓവർ ടൈം സോ കണ്ടൻസ് പ്രസന്റ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എത്ര എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തു ഞാൻ കാൽക്കുലേഷൻ വേണ്ടി എളുപ്പം ചെയ്തു നോക്കും ഓക്കെ സമയത്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാം അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജൂണിലുള്ള അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജൂൺ സോ ഏപ്രിലാണെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എത്ര പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ടാ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫെയർ അതിൽ പേ ഷീറ്റ് പേ സ്ലിപ്പ് പേർ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് സോ സോ പേ സ്ലിപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടി പേസ് സിംഗിൾ പേസ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും കണ്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണ്ടോ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതായത് മാനേജർ കണ്ടോ അയാൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഗ്രോ സാലറി അയാളുടെ ഡി എഫ് എടാ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നിട്ടുണ്ടോ മൂവായിരം ഓക്കെ അവിടെ കറക്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഡി എത്രയാണ് അല്ല മുപ്പത് അറുന്നൂറ് ഓക്കെ സോ കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എച്ച് ആർ ഓക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓരോരുത്തരുടെ കാണാൻ പറ്റും മൾട്ടി ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം എന്താണെന്ന് നോക്കാം മൾട്ടി ആവുമ്പോൾ ഓൾ ഐറ്റംസ് ഓൾ ഐറ്റംസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ ഫുൾ പേയ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ സോ പേ ഷീറ്റ് ഓൾ ഐറ്റംസ് അതാ ഓട്ടോമാറ്റിക് പേ ഷീറ്റിൽ അവരുടെ ബി പി ഡി എ ടി എച്ച് ആർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ സോ പേർ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് ബേസിക് പേ ഓക്കെ ബേസിക് പേ എത്രയാണ് അടാ എയ്ക്ക് എത്ര ബേസിക് പേ ബിക്ക് എത്ര ബേസിക് പേ അങ്ങനെ ഓരോ ഡി എ വൈസ് എച്ച് ആർ വൈസ് ടി എ വൈസ് ഒക്കെ ആണ് കിട്ടും സോ ടി വൈസ് ഓക്കെ എയ്ക്ക് മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് ഓക്കെ സോ പേർ ഓൾ ഓൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ പറ്റും സോ ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് വൺ പേയ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസ് യെസ് ഫ്രണ്ടിങ് പേയ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ 
ഇനി പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു